எனக்கு வணக்கம் மங்கையர் சோலை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் மங்கையர் சோலை இது ஒரு மகத்தான சாலை இந்த சாலையிலே பயணிப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் சாதனையாளர்கள் புராணத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுலைமான் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போனாரா சொர்க்கத்துக்கு போன உடனே அவர் சொன்னாரா நான் தினம் தொழுகைக்கு போனேன் தினம் தினம் தொழுகைக்கு போனேன் அதனால தான் எனக்கு சொர்க்கமான்னு கேட்டப்போ அங்கே பதில் சொன்னாரா ஒருத்தர் ஒரே ஒரு நாள் நீங்கள் தொழுகையை மிஸ் பண்ணிங்க அதுக்காக தான் உங்களுக்கு சொர்க்கம் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன எப்படி அப்படின்ற உடனே அவர் சொன்னாரா ஒரு மார்கழி மாதம் குளிர் அதிகாலை பொழுது தொழுகைக்கு போகலான்னுச்சு நீங்கள் வாசலில் வந்தீங்க அப்போது சைடில் ஒரு சின்ன குட்டி பூனை அந்த பூனை அந்த குளிரில் விடவெடுத்து நடுநடுங்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்த உடனே அதை அள்ளி எடுத்து உங்கள் மார்போடு அணைச்சிக்கிட்டீங்க உங்களுடைய உடல் சூடு அந்த பூனைக்கு ரொம்ப இதமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த பூனை நல்லா எடுத்து ரொம்ப அழகாக ஓடித்து நீங்கள் உடனே சரி நாம் போகலாம் தொழுகைக்கு நினைச்சப்போ தொழுகை நேரம் முடிந்து விட்டது உங்களால் போக முடியலை ஆமாம் அது ஒரு சம்பவம் சொன்ன உடனே இவர் சொன்னாரா ஒரு மனிதனுக்கு மனிதாபிமானம் முக்கியம் மற்றவர்கள் பேர் அன்பு முக்கியம் பாசம் முக்கியம் அதுதான் ஒருவனை சொர்க்கத்திற்கு இங்கே நாம் சொர்க்கம் எடுத்துக்கொள்வது புகழ் பெருமை பாராட்டு அப்படி புகழ் பெருமை பாராட்டு இதை பெறுகிறவர்கள் பெற்றவர்கள் தான் மங்கையர் சோலை இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள வந்திருப்பவர்கள் அனைவரையும் நாம் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் நம்ம இப்போ விமன் வேர்ல்ட் கப் நடக்க போது இல்லையா கிரிக்கெட் ஒன்று எல்லோரும் உலகமே ஆபராக பார்க்கிறது ஒரு மிகச்சிறந்த விமன் கிரிக்கெட்டர் தேசிய அளவில் புகழ் பெற்றவர் இந்தியன் ப்ராபபிள்ஸ் அது மட்டுமல்லாமல் இன்று ஒரு மிகச்சிறந்த பயிற்சியாளராக இருக்கின்ற திருமதி காமாட்சி அவரை நாம் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் எல்லாருமே படிச்சிடுறாங்க ஸ்கில்டு இருக்காங்க அன்ஸ்கில்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு இருந்தால் தானங்க வாழ்க்கையே அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலை வாய்ப்பை இதுவரை சற்றேறக்குறைய எத்தனை ஆயிரம்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க எலிசபெத் விருக்கம் பாக்கத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க பாராட்டி அழைக்கின்றோம் மங்கையர் சுரக்கி எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அறிவொளி இயக்கம் கல்விக்கான அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரம் அந்த அறிவொளி இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது ஒரு பெண்மணி காஞ்சிபுரத்தில் அந்த மாவட்டம் தோறும் நடையா நடந்து பல பேருக்கு அறிவொளி இயக்கத்தின் மூலமாக கல்வி தந்தவர் அவர் தான் கலைச்செல்வி வெங்கடேசன் அவரை வருக வருகின்றோம் இந்தியாவினுடைய கலைகள் கலைநுட்பம் ஆர்வம் அத்தனையும் நாம் பார்த்து பார்த்து பாராட்டி பாராட்டி மகிழ்கிறோம் ஆனால் வெளிநாட்டு கலை அங்கே என்ன இருக்குது குறிப்பாக எம்ப்ராய்டரி எம்ப்ராய்டரியை வந்து அங்கே போய் கற்றுக்கிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் அதை சொல்ல போகிறாங்க யார் நங்கநல்லூர்லேருந்து வந்திருக்கிற லக்ஷ்மி சுந்தரம் அவரை வரவேற்கின்றோம் இன்னொரு லக்ஷ்மி யார் ராமலக்ஷ்மி ஈரோடுலேருந்து வந்திருக்காங்க எதுக்காக பல சுய உதவி குழுக்களை உருவாக்கி அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து என்று ஒவ்வொரு கிராமம் நகரம் பெருநகரம் நகராட்சி மாநகராட்சி பல துறைகளிலே சாதனை புரிந்துள்ள ராமலக்ஷ்மியை வரவேற்கின்றோம் இங்கே நம்ம அதிகமாக கல்வியை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசப் போகின்றோம் அந்த கல்வி ஒரு மிகச்சிறந்த கல்வியாளர் எஜுகேஷனிஸ்ட் அதாவது இந்தியா வியட்நாம் விமன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அதனுடைய பிரசிடென்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் அவங்க வந்திருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் தீபா ஆத்ரேயா தீபா ஆத்ரேயா மிகப்பெரிய சாதனைகள் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இப்போ இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் நான்காயிரம் பிள்ளைகள் நான்காயிரம் சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் அத்தனை பேரையும் ஒருங்கிணைத்து சென்னை காவல்துறையோடு இணைந்து மிகப்பெரிய சேஃப்டி டே பாதுகாப்பு நாள் அந்த சாதனை புரிந்தவர்தான் தீபா வருக இப்போ நிறைய பேருக்கு பசங்க வந்து கிரிக்கெட் ஆடணும் கிரிக்கெட் கோச்சிங் அனுப்பணும் அப்படின்ற ஒரு நிறைய இடத்துல பார்க்குறாங்க நிறைய குடும்பங்களில் அவங்களுக்கு உங்களுடைய டிப்ஸ் என்ன மொ முதல் டிப்ஸ் வந்து பொறுமையாக இருக்கணும் 
நல்ல கோச்சிங் கேம்ப் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் எங்கே இருக்குதுன்னு விசாரித்து அந்த குழந்தைங்களை அங்கே போடணும் முக்கியமான விஷயம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த கேமில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா நான் கிரிக்கெட்டுக்குன்னு இல்லை எந்த கேமாக இருந்தாலும் அந்த குழந்த நமக்கு ஆசை இருக்கலாம் ஆஸ் அ பேரண்ட் எனக்கு என் குழந்தை கிரிக்கெட்டில் வரணும்னு அந்த குழந்தைக்கு முதல்ல கிரிக்கெட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அந்த குழந்தை ஒரு பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு கோச்சிங் கேம்க்கு இனிஷியலாக போடணும் அவங்கள அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு நிறைய டைம் தரணும் ப்ரொஃபஷ்னலாக கிரிக்கெட்டராக வர முடியுமா இல்லை இது எந்த லெவலில் அவங்களை கொண்டு போகலாங்கிறதுக்கு நிதானமாக பொறுமையாக பேரண்ட்ஸ் இருந்து ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து கொண்டு போய் போகணுன்றது தான் நினைக்கிறேன் சார் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப ஒரு கரெக்டான ஒரு அட்வைஸாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் கோச் ரொம்ப வருஷமாக இப்போ இருக்கீங்க முதல்நிலை கோச்சாக இருக்கீங்க இந்த கோச்செல்லாம் நிறைய கோச்சுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பொதுவான ஒரு பதிவு இருக்குது இல்லையா ஹவ் யூ ட்ரீட் யுவர் பிளேயர்ஸ் ஸோ என் பிளேயர்ஸ் வந்து என் குழந்தைங்க சார் என் கூட என் குழந்தைங்களை நீங்கள் நான் அப்படி தான் கூப்பிடுவேன் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் என்னோடய பிளேயர்ஸை கண்டிப்பாக கோவம் வரும் ஆனாலும் வந்து எஸ்பெஷலி தோக்கும்போது கோவமே போட மாட்டேன் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நான் இதை தான் நினைக்கிறேன் என்னோடய டீம் தோற்றா நான் அந்த இங்கே திட்ட திட்டவே மாட்டேன் பசங்களை ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க ரொம்ப மனசளவில் உடஞ்சி போயிருப்பாங்க எல்லாருமே நல்லா விளையாடணும்னு நினச்சி தான் விளையாட போவாங்க யாருமே நல்லா விளையாடக்கூடாது நினைக்க போகிறது இல்லை பட் அதையும் மீறி சில நேரத்தை தவறு நடக்கும் சில சுச்சுவேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் ப்ரெஷர்னாலையும் அவங்க தோக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த தோல்வி வரும்போது நான் நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தை தான் நான் அவங்க கூட நிற்கணும்னு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் தோக்கும்போது நான் அவங்கள திட்டினதே கிடையாது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பேன் அவங்க நினைப்பாங்க ஏன்னா மேம் வந்து இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்கள சரி ஆனால் ஜெயிக்கும்போது அது தலையில் ஏறாமல் பார்த்துப்பேன் அன்னைக்கு ஏதாவது தவறு செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக திட்டுவேன் ஜெயிக்கிற அன்னைக்கு தோக்குற அன்னைக்கு நான் அவங்கள அந்த தோல்வியை பற்றி பேசவே மாட்டேன் கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் தேரி புக்கே எழுதலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக பேட்டிங் பவுலிங் மோர் தென் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஃபீல்டில் இப்போயும் நீங்கள் இருக்கீங்க ஹவு யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபிட் அதாவது உடல் தகுதின்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா கிரிக்கெட்டில் எப்படி நீங்கள் அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப கரெக்டான கொஸ்டின் கேட்டிங்க சார் இப்போது என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது சார் ஃபிசிக்கு ஃபிட்னஸ் ரெண்டும் வேறு வேறு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒருத்தரோட ஃபிசிக்கும் டிஃபராக டிஃபர் ஆகும் அவங்க ஃபிசிக் என்ன அவங்களோட அதுக்கு என்ன ஃபிட்னஸ் வேணுன்றதை மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து விளையாடுற டைமில் இருந்திருக்கேன் இப்போ வந்து அது கம்மியாகிடுச்சு மார்னிங் டூ ஹவர்ஸ் ஈவினிங் டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு பிளேயர்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ப்ராப்பர் ட்ரெயினர் கிட்டே போனால் நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் அவங்களே நமக்காக கொடுப்பாங்க டயட்டேஷன் நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம என்ன சாப்பிடணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சார் சூப்பர் அதே போல் எல்லாருக்குமே ஒரு மனசில் இருக்கிற கேள்வி இந்தியன் கிரிக்கெட்டினுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா தொடர்ந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரப்போகுது அடுத்தது வேர்ல்ட் கப் இல்லையா ஃபிஃப்டி ஓவர் மேட்ச்சு ஆனால் இந்தியன் ஏன்னா நீங்கள்லாம் வந்து இப்போ நிறைய சேனலில் வந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஃபாஸ்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் உட்காந்து இப்படி அப்படின்னு அனாலிசிஸ் நிறைய வருது இல்லையா உங்களுடைய அனாலிசிஸ் என்ன அபவுட் தட் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது சார் நான் ஒரு விமன் கிரிக்கெட்டராக ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணது லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக தான் இதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப மிகப்பெரிய நன்றி சொல்ல வேண்டியது பிசிசிஐக்கு தான் ஏன்னா நாங்கள் தனியாக ஒரு விமன் கிரிக்கெட் அசோசியேஷனாக இருக்கிறத விட பிசிசிஐயோட நாங்கள் மேர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கள் க்ரோத் வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் மேர்ஜ் ஆகிருக்கும் இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னா அன்னைக்கு இருந்தது இன்னைக்கு மீடியா லெவல் மீடியாவோட சப்போர்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணதுனால கொஸ்டின் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் மென் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குற அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து போர்டு வந்து விமன் கிரிக்கெட்டர் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன இருந்தது சார் சார் குற்றச்சாட்டு வந்து எது செஞ்சாலுமே குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க இதுலேயே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எங்கே போனாலுமே எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஃபைட் பண்ணி தான் நம்ம ரைட்ஸை வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்தியாவில் விமன் இருக்கும் பட் பிசிசிஐ என்னோட டு மை நாலேஜ் தே ஆர் டூயிங் தேர் பெஸ்ட்டு இன்றைக்கி கொண்டு ஒரு நல்ல லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு ஒன் அடுத்த வருஷம் இல்லை ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஐபிஎல் விமன் விமனுக்கான ஐபிஎல் டீம்ஸ் கொண்டு
இல்லை இன்னொன்று நம்ம நேர்கள் கிட்டேருந்து எப்பயுமே வர கொஸ்டின் வந்து சில டிட்ராக்ஷன் இப்போ ஐபிஎல்னால் நேஷ்னல் டீம் இதுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரியான மேட்சஸ் கம்பேரிசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இல்ல சார் அப்படி ஏன்னா நீங்க இப்ப ஐபிஎல் விமன் வேணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க ஆமா அப்படி நிச்ச மென்ல ஆல்ரெடி அந்த டிஸ்பாரிட்டி இருக்கு அதனால அந்த இல்ல பட் 1 ஆர் 2 இயர்ஸ்ல வர போது நெக்ஸ்ட் இயர் मोस्टலி பை நெக்ஸ்ட் இயர் வந்துரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கு இப்போ ஃபோர் டீம்ஸ் வச்சு விளையாடுறாங்க இனி அடுத்த நிறைய டீம்ஸ் வர போகுதுன்ற நம்பிக்கை ஏன் இருக்குன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க சார் ஒரு தமிழ்நாடுல கிளப் டோர்னமெண்ட் நடத்தினாலே 14 டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க ஒரு கிளப் டோர்னமெண்ட்லனா அப்ப எவ்வளவு பிளேயர்ஸ் விமன் பிளேயர்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா இருப்பாங்க சோ ஈஸியா டீம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் குவாலிட்டி கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிடைக்கலாம் அண்ட் நமக்கு வந்து ஓவர்சீஸ் பிளேயர்ஸும் நிறைய பேர் நல்ல கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச பிசிசிஐ ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டா ஒன் இயர்ல பிளான் பண்ணாங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு விமன் ஐபிஎல் சூப்பர் சூப்பர் மேடம் நீங்க ஒரு கல்வியாளர் இப்போ குறிப்பா நீங்களே வந்து நிறைய இதே போல ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிக்லாம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி நினைச்சு இவங்களுடைய சாதனைகள் அத பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு என்ன உங்க மனசுல என்ன நீங்க அதை ரிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க கண்டிப்பா ரொம்பவே இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு இவங்க பேசுறது பார்த்தாலே கேக்கவே அச்சோ நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் இவங்களை மீட் பண்ணனும் இந்த மாதிரி சாதனையாளர்களை மீட் பண்ணனும்ங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயம் அதை தான் நான் அவங்க கிட்டேயும் இந்த ஷோக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் நீங்கள் பேசினதை கேட்ட உடனே அதுதான் தோணுது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு துறையில் நம்ம சாதனையாளராக வரும்போது நம்மளோட சாதனை மட்டும் இல்லை இது வந்து நம்ம நம்ம நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்க சின்ன பெண்மணிகள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ட்ரீம்ஸாக இருக்கும்போது ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது நானும் ஒரு நேஷ்னல் லெவல் கிரிக்கெட்டர் ஆகலாம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கிரிக்கெட்டர் ஆகலாங்கிறத வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் இருக்கீங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உங்கள் கிளப்புக்கு ஒரு விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் இன்னும் தொடர்ந்து நல்லா நிறைய செய்யுங்க நீங்கள் நன்றி சூப்பர் சூப்பர் அதாவது உங்களுடைய பதிவை பார்த்து நிறைய பெண் சாதனையாளர்கள் யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் யங் கேர்ள்ஸ் வில் கம் ஃபார்வர்ட் கண்டிப்பாக ஏன்னா சாதிக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு முன்னே ஒரு நடந்து காமிச்சிருக்கீங்க ஒரு ரன் ஓடி காமிச்சிருக்கீங்க நம்மளால் முடியும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த பாராட்டுகள் இப்போ குறிப்பாக நம்ம ஏன் அந்த கிரிக்கெட்டை பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பல மாநிலங்கள் இருக்கலாம் வெவ்வேறு மாநிலங்கள் அல்லது வெவ்வேறு நாட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனையும் ஒருங்கிணைப்பதாக இப்போ இந்தியன் டீம்னு ஒன்றே எல்லாருக்கும் ஒரு எந்தூசியாசம் எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் இல்லையா அப்படின்னு நினச்சி அப்போது ஒரு சாதாரணம் சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருமே தனித்தனியாக பறந்துருக்கிறோம் இந்த தொப்புள் கொடிகள் வேறாகும் ஆனால் தேசிய கொடி வேறாகும் இந்த இந்த ராவண்ணாக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அதான் தமிழில் சிறப்பு முதல்ல நான் தொப்புள் கொடிகள் வேறாகும்ன்றது வல்லினரா தேசிய கொடி வேறாகும் அப்படின்றது மெல்லினம் எந்த வேர் ரூட் தேசிய கொடி எல்லாருக்கும் ரூட்ஸ் இல்லையா அதனால் உங்களுடைய சாதனையை அத்தனை பேரும் மிகவும் பாராட்டி வழங்குகின்றோம் இன்னும் பல சாதனைகள் ஆஸ் அ கோச் நீங்கள் செய்யணும் இன்றைக்கி உலகத்திலே மிகச்சிறந்த ஒரு இது என்னென்னா வேலை கிடைச்ச உடனே இருக்கிற சந்தோஷம் தான் அதை விட கொடுமை வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்னும் கொடுமை அண்டர் எம்ப்ளாய்டு ஒரு பையன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட பையன் அவனுக்கு வேலை கிடைச்சிது வேலை கிடைச்ச உடனே அவன் சொன்னால் ஃபோன் பண்ணி சார் எனக்கு வேலை கிடைச்சிடுது எனக்கு முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கினேன் வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கி ஒரு ஷர்ட்டு வாங்கினேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நல்லா கற்றுக்கோங்க படித்து முன்னேறுங்க எப்படின்னு ஒரு பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்புறம் சொன்னால் சார் நான் ஒரு ஷர்ட்டு வாங்கினேன் முதல் சம்பளத்தில் ஏன் இதை திரும்பி சொல்கிறான் அப்படின் உடனே அப்போ தான் உடனே பதில் சொன்னால் அந்த ஷர்ட்டு வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே கொடுத்தேன் லைஃப்பில் அவர் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஷர்ட்டு போட்டார் அப்படின்னு அதில் எவ்வளோ பெரிய புதிந்து கிடக்குது இல்லையா அப்போது ஒரு வேலைன்றது ஒரு வாழ்க்கையில் குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நம்பிக்கையை வாழ்க்கையினுடைய ஒளியை தூண்டுவது அப்படி ஒளியை ஏற்றுகின்ற எலிசபெத் வேலை இல்லைன்றதை விட வேலை வாய்ப்புகளை எப்படி உருவாக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு திட்டம் ஏன்னா இப்போ வேலை இங்கே வேக்கன்சி இருக்குது நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணுறோம் இந்த வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் இது வந்து இப்போ குறிப்பாக நம்முடைய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் அப்போது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நீங்கள் அந்த நிலையிலையும் செயல்படலாம் இல்லையா கண்டிப்பாக எங்கிட்ட வரவங்க 
பொதுவாக வந்து படிப்பு தான் இம்பார்ட்டன்ட்டது கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட அவங்களோட ஆர்வங்களும் அவங்களோட திறமைகளும் வச்சு தான் வந்து வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அவங்க வந்து ஒரு சமையல் கலை நிபுணராக இருப்பாங்க ஒரு தையல் கலை நிபுணராக இருப்பாங்க இல்லை ஒரு எம் எம்ப்ராய்டரியோ சரி அவங்க அவங்க விளாட ஒரு ஒரு வீடை வந்து அலங்கரிக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க அதனால் அவங்களோட துறைகளை சேர்ந்த எங்கே இருக்கோ லிங்க்கை நான் வந்து என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அவங்கள எந்தெந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு தொழிற்சாலைகளையோ ஒரு டெய்லர்னா ஒரு நூறு ச நூறு டெய்லர்ஸை வந்து ஒரு தொழிற்சாலைக்கு அனுப்புறது அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பாடுகளை ஏற் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி தான் வேலைவாய்ப்பு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு இல்லை அது தானாக வந்துடுவாங்க நான் நான் என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களை பார்த்து சொல்கிறது உள்ளே இருக்காதிங்க வெளியில் வந்துடுங்க சிறகடிச்சு பறக்கணும்னா நீங்கள் வெளியில் கொஞ்சமாச்சும் காலடி எடுத்து வெளியில் வாங்க ஸ்டெப் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது தான் அதை வந்து உருவாகிடும் கண்டிப்பாக வந்து தானாக உரு எப்படியும் உருவாகிடும் அவங்களுக்கு ஒரு திறமை இருந்தேன்னா அவங்களால இருக்க முடியாது எப்படி வந்து ஒரு பட்டுப்புழு வெளியில் வருதோ அது மாதிரி ஒரு பெண்ணோட மன உணர்வும் அவங்க எப்படியும் கொண்டு வந்துடும் வெளியில் அதுக்கான ஒரு ஊன்றுகோளாக நான் இருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போது ஒருத்தர் வேலை வேணும் அப்படின்னா இப்போது உங்கள் மூலமாக உங்ககிட்ட வந்து இது மாதிரி வேலை தேடணும் அப்படின்னா அவங்க எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது என்னோட தொலைபேசி எப்போவுமே நிறைய பேருக்கு வந்து அது தொ தொலைபேசி தான் ஆனால் எனக்கு தான் எனக்கு அந்த ஃபோன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவனும் ஃபோன் எப்போவுமே அடிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு வேறு என்னோடய ஸ்டாஃப் கூட நான் எடுக்க விட மாட்டேன் முக்கவாசி இன்னும் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களாக இந்த தொ துறையில் இருக்கிறதுனால என்னோடய ஃபோன் நம்பர் வந்து ஒரு வயசான ஒரு அறுபது வயசு பாட்டிக்கிட்ட என் நம்பர் கேட்டால் கூட சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி அவங்களோட ஒரு ஓன் அவங்களோட பிள்ளைங்களோட நம்பர் கூட ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் என் நம்பர் ஞாபகம் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பக்கத்து வீடு அவங்க பக்கத்து ஊர் அம்மா அவங்க சொந்தக்காரங்க அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய நம்பரை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இல்லை என்னோடய நம்பர்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படியே எங் எங்ககிட்ட வந்து தொடர்பில் வந்துடுவாங்க இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் உங்கள் சப்போஸ் தேவைனா பயன்படுத்தலாம் இல்லையா உங்கள் நம்பர் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக என்னோடய நம்பர் எப்போனாலும் பயன்படுத்தி என்கிட்ட பேச சொல்லலாம் யாரோட ஃபோனும் வந்து நான் இது பண்ண மாட்டேன் அவாய்ட் பண்ண மாட்டேன் எல்லா ஃபோனுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுவேன் மகிழ்ச்சி என்னென்னா தன்னுடைய இதில் வந்து டைம் வந்து எதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நல்ல டைமை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக நேஷ்னல் எஜுகேஷ்னிஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு அவங்க நிறுவனத்துக்கான ஒரு காரணமே என்னென்னா என்ன தான் கல்வி கற்றாலும் படித்தாலும் வேலை கிடைக்கிறதில்ல அவங்களுக்கான ஒரு செயல் திட்டமாக தான் நான் செய்கிறேன் அப்படின்றாங்க ஒரு கல்வியாளர்ந்த முறையில் நீங்கள் அவங்கள எப்படி பார்க்குறீங்க God bless you, skill எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறீங்க பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி எனக்கு ரொம்ப இதில் இன்ஸ்பைரிங் ஆனது என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுறதோலாம் நீங்கள் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த இமோஷனல் சப்போர்ட் செய்யராஜா அவனால் முடியும் உன்னாலே முடியும் அதுவும் எஸ்பெஷலி விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக யூர் டூயிங் ஸோ மச் இது வந்து ஒரு ரொம்ப காட் பிளஸ் யூங்க கடவுள் கடவுளாக கொடுத்த வர நான் ஐயோ நான் உங்களை மீட் பண்ணலையே அந்த டயத்தில் ஏன்னா இருபத்தோரு வருஷமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க இந்த துறையில் நானும் மீட் பண்ணியிருக்கலாமோ உங்களங்கிறது தான் எனக்கு தோணுச்சு அண்ட் கல்விங்கிறது வந்து எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து இது கிளாஸ் ரூமில் தான் கற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் அவங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு திறமை இருக்குது ஒரு ஜீனியஸ் இருக்குது அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள மேப் பண்ணி விட்டுட்டா போதுமே அப்படின்ட்டு வெரி குட் ஐ மீன் காட் பிளஸ் யூ நன்றி ஃபார் டூயிங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் திங் இந்த கல்வி என்ற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆதாரம் தேவை பல பேருக்கு கல்வி கிடைக்கிறதில்ல அல்லது மேற்கல்வியும் கிடைக்கிறதுல சில பேருக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கே சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் வந்து மழைக்கு கூட பள்ளிக்கூடத்தில் ஒதுங்கலை அப்படின்வாங்க அப்படி ஒதுங்காத மக்களும் இருந்தார்கள் இப்போது அந்த எண்ணிக்கை குறைஞ்சி வருது தேங்க்ஸ் டு த கவர்மெண்ட் அதனால் அப்படி பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாதவங்கள்லாம் ஒருங்கிணைச்சு அறிவொளி இயக்கம் புகழ்பெற்ற ஒரு இயக்கம் அறிவொளி இயக்கம் அந்த அறிவொளி இயக்கத்தில் தன்னுடைய பணிகள் மூலமாக ஒரு மாநில அரசனுடைய விருது பெற்று இன்றைக்கி கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த வயதிலும் இந்த முதிய வயதில் கூட கல்விக்காக தன்னுடைய சேவை செய்கிற காஞ்சிபுரம் கலைச்செல்வி மேடம் உங்கள் அனுபவங்கள் ரொம்ப அதிகம் இல்லையா நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் எப்படி நீங்கள் இந்த அறிவொளி இயக்கத்தில் போய் இணைஞ்சிங்க அதாவது எங்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் வீடு வந்து விளக்கடி கோவில்
அறிவொளி இயக்கத்தில் யாராவது சொல்லித்தரீங்களா சொல்லித்தரீங்களான்னு கேட்டுட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க நான் அப்போ அங்கே ஒரு வீட்டில் குடும்பம் தான் இருந்தேன் பின் பாக் பின் போர்ஷனில் இருந்தேன் அதனால் அவங்க வந்து கேட்டது எனக்கு தெரியாது அந்த வீட்டில் ரெண்டு பொண்ணுங்க கேட்டுட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னம்மா கேட்டி அடி கதை அவங்க அக்கா தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேருங்களும் கேட்டி அடி கதையை இப்போ இவங்களுக்கு சும்மா சொல்லித்தரணுமா நாம் இதுக்கு வந்து கேட்குறானுங்க வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு சிரிச்சுதுங்க கை தட்டிட்டு அப்போ தான் நான் கேட்டேன் யாரும்மா வந்தாங்க நாளைக்கு வந்தாங்கன்னா சொல்லுமா கொஞ்சம் எனக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேங்க ஆண்டி அப்படின்னு அதே மாதிரி மறுநாள் வந்ததும் பாலாஜின்னு ஒரு பையன் வந்து யாராவது சொல்லித்தரீங்களா புஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொல்லித்தரேன்பா அவங்களுக்கு பழக புக்கெல்லாம் எப்படிப்பா அப்படின்னு நாங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்றோம் அவங்களுக்கு எழுத படிக்க சொல்லி கொடுத்தா போதும் நீங்கள் நீங்கள் தேவையானதை நாங்கள் எடுத்தாந்து தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிண்ணா அதே போல் மறுநாளே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தேன் மறுநாள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தா நாங்கள் அங்கே பக்கத்துலே எங்கே நான் சொல்லித்தரணுங்கிட்ட எங்கள் பக்கத்துலேயே ஆலடி தோப்புன்னு இருந்தது ஆலடி தோப்பில் நான் உள்ளே போனால் இடம் யார் கேட்குதுன்னு பார்த்தா முதல் வீடு உள்ளே நுழைஞ்சதுமே அங்கே ஒரு கோயில் இருக்கும் அங்கே கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வீடு தின்ன போட்ட அங்கெல்லாம் தின்ன போட்ட வீடுங்க இப்போ அதிகம் அங்கே போயிட்டு கேட்டேன் நான் எங்கள் அப்பா வந்து ஃபேமஸ் அறிவொளி அவர் வந்து அண்ணாவோடு இருந்தவர் டிஎம்கே ஆள் எங்கள் அப்பா அதனால் மீட்டிங்கெல்லாம் நல்லா பாடுவார் அந்த டைமில் அங்கே போயிட்டு நான் கேட்டதும் ஏமா இங்கே இந்த தென்னையை கொஞ்சம் கொண்டுறீங்களா எங்கள் பசங்களுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு தான் உங்கள் ஏரியா பசங்களுக்கு உங்கள் வீட்டிலே சொல்லித்தரேன் நான் அப்படின்னா ஐயோ பல் பசங்க படிக்கிறதுக்கு தானம்மா உனக்கு இல்லை தின்னம்மா நான் லைட்டு போட்டு விட்றேன் நீங்கள் சொல்லித்தாம்மான்னு சொல்லிட்டு லைட்டு போட்டு விட்டார் லைட்டு போட்டு வெளியே வந்து தேவையான தண்ணியை எடுத்துன்னு வந்து வச்சுருவார் பசங்களுக்கு வேணும்னா குடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஒரு நாள் வந்து அந்த தின்ன நிறைய பசங்களாகிடுச்சு பத்து பேர் சேர்ந்தது ஒரு மையம் அதுக்கு ஒரு சா சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் விஐன்னு சொல்லுவாங்க வாலண்டியர் மறுநாள் பார்த்தாக்கா அதை அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பசங்க வந்து நிற்கிது அங்கே உட்கார இடம் இல்லை அப்புறம் அதே போல் எதிர் வீட்டில் கேட்டேன் பிள்ளைங்க படிக்குது நம்ம தாராமல் நான் போட்டு தரோம்மா அதே மாதிரி தானம்மா சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஒரே வாரத்தில் அந்த ஆலடி தோப்பை சுற்றி இருபத்தஞ்சு மையம் தொடங்கிட்டேன் ஒரு வீட்டு மாடியில் ஒரு வீட்டு மாடியில் ஒரு பத்து மையம் அதுமா தோப்பு சுற்றி இருபத்தஞ்சி மையம் தொடங்கிட்டேன் பசங்க வந்து அதில் பாட்டு முதல்ல போனதுமே பிள்ளைங்களை வந்து படி படின்னு தொல்லை பண்ணக்கூடாது அதில் பாடல் அறிவொளி பாடல்லாம் இருக்கும் நிறைய அந்த பாடல்லாம் பாடினா அது திரும்பி பாடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனதும் பசங்களுக்கு சொல்லித்தருவோம் அந்த நேரத்தில் பாட்டு சத்தம் பட்டா படி பசி மனிதன் அந்த இதுவும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆளுடி தோப்பு அண்டில் அந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ் எதிரில் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் தான் அறிவொளி இயக்கம் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு அந்த ஆஃபீஸில் வந்து சிபிசி பிபிசி கோட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் மாவட்ட ஒரு எல்லாம் அங்கேயே இருப்பாங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் போவாங்க சண்டே பெரும்பாலும் இருக்க மாட்டாங்க மற்ற நேரம் அங்கே தான் இருப்பாங்க அறிவொளி அங்கே நைட்டில் சாப்பிட்டு பால் சாப்பிட்டு படுக்கிறதுக்காக பால் டீ கடை இருக்கும் அந்த முனையில் அங்கே வந்தாங்க போல் அப்போ வரும்போது இந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்டுருக்குது அவங்களுக்கு வந்து தனஞ்சயன் ஒருத்தர் அவர் ஒரு நல்ல உயரமாக இருப்பார் ஆறடின்னு கிண்டல் பண்ணுவோம் எல்லாம் ஆறடி உயரங்கிறாருன்ட்டு இன்னொருத்தர் வீரன் சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கோட்டை திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சிபிசி சென்ட்ரல் ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் அவங்க வந்து இந்த மையத்தை சுற்றி இப்படி பார்த்துக்கினே வந்துருக்குறாங்க பார்த்துக்கினே வந்து அது சுற்றி பார்த்தா இருபத்தஞ்சி மையம் இருக்குது இதெல்லாம் யார் நடத்துறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏதாவது ஒரு மையத்தில் இருப்பேன் நான் அப்போது என்னை கூட்டுன்னு வந்து காமிச்சாங்க அட்ரஸ்ஸு என்னை வந்து கேட்டாங்க உங்கள் அட்ரஸ் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன என்ன கூட கேட்கல இந்த பாலாஜி சொன்னான்னு சொன்ன பாருங்கள் அவங்க கையில் கேட்டுடுறாங்க என்னடா இது நாங்கள் இவ்வளோ நாள் போயிருந்தோம் போனோம் வந்தோம் சத்தமே இல்லை இப்போ இவ்வளோ மையம் நடக்குது ஒரே இடத்துலையே அவங்க பேர் அட்ரஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பே பேர் வாங்கிக்கின்னு மறுநாள் பகலில் வீட்டுக்கு தேடி வந்துட்டாங்க வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஏரியாவில் கே வந்து இவ்வளோ இருபத்தஞ்சி மையம் ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ஒரே வாரத்தில் என்ன நீங்கள் வந்து இது ஏபிசியா ஏபிசினா அசிஸ்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஏபிசியா சேர்ந்திங்கன்னா ஒன்பது வார்டு கவனிக்கணும் அவங்க நீங்கள் எவ்வளோ பேர் படிக்க வைப்பீங்க அதனால் நீங்கள் கட்டாயம் வரணும் அப்படின்னு வீட்டுக்கு வந்தாங்க 
வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் என்னன்னா எங்கள் வீட்டுக்கார் கேட்டேன் நீ உனக்கு போகணுன்னு எண்ணம் தான் நீ தாராளமாக போ பசங்களுக்கு தானே சொல்லி தர போகிற அப்படின்னு சரின்னு போயிட்டேன் காலையில் எழுந்துட்டு நான் வீட்டில் காலையில் அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கார் மெட்ராஸில் டிவிஎஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு எழுந்து ப சமையல் பண்ணி வச்சுட்டு பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிடு அஞ்சாவது ஆறாவது படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ போயிடுவாங்க நாங்கள் சைக்கிள் சைக்கிள்லாம் அப்போ ஓட்ட தெரியாது இது போகும்போது ஆஃபீஸ் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போயிட்டு பலக புக்கெல்லாம் தூக்கி நாங்கள் அங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்போது அப்போ தான் கேட்டு நான் எவ்வளோ தூரம் நடந்து நடந்து நான் போகிறது எவ்வளோ பல புக்கெல்லாம் கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்க சார் என்ன ஏமா நீ சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கம்மா யாருமா வானான்றாங்க வருது பாருமா சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகமா நாங்கள் அறிவு உள்ள வேலை செய்கிறவங்களாம் சைக்கிள் கொடுத்தாங்க நடந்து போக முடியாது ஓட்டி பழக்கம் இல்லை எனக்கு அது அந்த ஆளடி தோப்பொழியை தான் அந்த முதல்ல அந்த பழக சைக்கிளை தள்ளிக்கின்னு வந்தேன் நான் கற்றுக்கிட்டு போகலான் அங்கே ரெண்டு பொண்ணுங்க அறிவொளி மையத்தில் படிக்கிற பொண்ணுங்க அக்கா என்னக்கா நீங்கள் தள்ளிட்டு வரீங்க உட்காருங்க நாங்கள் சொல்லி தரோம் நீங்கள் ஏறி மிதிங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த கிருக்கல் கல்லுக்கு தார் ரோடு போகிறது கொட்டி வச்சுக்கிறாங்க அது மேலே ஓட்டக்கூடாதுன்றது கூட தெரியாது எனக்கு அவ்வளோங்களும் சொல்லலை நாங்கள் பிடிக்கிறோம் நீங்கள் மிதிங்க அப்படின்னாங்க பிடிச்சினே வந்தாங்க நான் முந்தி மிதிச்சினே வந்தேனே அப்படியே விட்டாலும் பொழுது விழுங்க நான் மிதிச்சின்னு வரும் மிதிச்சினே போனேன் அந்த கிருக்கல் கல் குத்தி இது மெயின் ரோடு ச திரும்பணும் வீட்டுக்கு மெயின் ரோடு வர்றதுக்கு அந்த திரும்புகிற இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு திரும்ப அப்படியே கீழே விழுந்து இன்னும் கூட அந்த கா எங்கள் வடு இருக்கும் சைக்கிள் அடிவழி வடுது அதாவது அவங்க இது வரையும் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பயணம் ஒரு ஒரு ஃபிலிம் ஷோ பார்த்த மாதிரி அவங்க கூட நடந்து கடைசியில் ஒரு சொல்லி முடித்தாங்க இது ஒரு அறிவொளி வடு அப்படின்ட்டு ரொம்ப அதாவது ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க இப்போது நடுவில் மாவட்ட ஆட்சியர் அளவுக்கு உங்களை கூட்டு பாராட்டலாங்க இல்லையா இல்லை இல்லை அதை சொல்ல வரேன் அதை தான் சொல்ல வரேன் அப்புறம் வந்துட்டும் அங்கங்கே நிறைய எனக்கு சிஎஸ்எம் தோப்பு பிள்ளையார் பாளையத்தில் ஒதுக்கி இருந்தாங்க அங்கே ஒவ்வொரு மையத்தும் ஒவ்வொரு மையும் ஒவ்வொரு வீடாக போயிட்டு கொஞ்சம் இடம் விடுங்கன்னு கேட்குறது அவங்க மாடியில் இடம் விடுவாங்க சில இடத்துல கீழே லைட்டு போட்டு விடுவாங்க அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து பத்தாயிரம் பேர் ஒவ்வொரு இடமா ஒவ்வொரு முதல்ல ஏபிசி போட்டாங்க செய்கிறது பார்த்துட்டு முதல்ல சைக்கிள் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வண்டி கொடுத்தாங்க வண்டி ஓட்ட கற்றுக்குன்னு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஃபுல்லாக காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் ஃபுல்லாக வந்து கா பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒவ்வொரு மையத்துக்கு பத்து பேருன்னா இவ்வளோ பேர் காஞ்சிபுரம் அது இல்லை கல்பாக்கோரில் மாவட்டம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து விசிட் பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் பார்க்குறேன் சரியாக குழந்தைங்களை கவனிக்கிறேன்றதுனால் கல்பாக்கம் வரலும் கல்பாக்கம் கூட போயிட்டு அங்கே மையம் எப்படி நடக்குதுன்னு அங்கே பார்த்துட்டு வருவேன் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் மாதிரி போட்டுருந்தோம் தான் இப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து அறிவொளி இயக்கம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் நின்றுட்டா நின்றாங்க இல்லையா அந்த டைமில் என்ன பண்ணிங்க அது மூணு மாதம் பொறுத்து ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அறிவொளி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க நான் வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா அப்போ படிப்பு என்ன தான் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் வந்து படிச்சதில் மறந்துடும் அப்படி தான் நான் அவங்க முதலே கேட்டாங்க மூணு மாதம் ஒரு தடவை முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க மறந்துடுதுங்க திருப்பி அதே படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏன் அனுப்பணும்னு கேட்டாங்க அதனால் நான் என்ன செஞ்சேன் எங்கள் சார்கிட்ட போய்ட்டு கம் அறிவொளி இதில் மேனேஜர் திருப்பார் இது மாதிரி சொல்கிறாங்க பசங்களுக்கு இரவு பள்ளி ஆரம்பிக்கணும் சொல்லிட்டு எழுதி இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல எனக்கு கழுத்து போடுங்க அப்புறம் கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு போன உடனே இது மாதிரி சார் கலெக்டர்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்போ வந்து இறையன் போய் இருந்தார் அங்கே அங்கே இருந்தார் கலெக்டராக இருந்தார் அப்போ நான் போனது என்னை பார்த்ததுமே பி அப்படியேம்மா சரிம்மா சொல்லி கையெழுத்து போட்டு என்னை நிற்க வைக்கவே மாட்டார் பள்ளி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாங்க நீங்கள் போ போமான்னு சொல்லிட்டு டிபிசி டிபிசி இருந்தார் டிபிசி ஆஃபீஸில் மாவட்ட திட்டு நீ எதுக்கும் வந்து நீ உம்பாட்டு நான் ஆரம்பிக்காதமா நீ கலெக்டரை கூப்பிடுமான்னார் இறை அன்பு சார் நான் மேலே போயிட்டு சார் இது மாதிரி சார் இது மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் அவர் பங்களாக்கே போயிடுவேன் என்ன நேரம் வந்தாலும் நான் நைட்டில் கூட நைட்டு பகல் எப்போ அங்கே போய் தானே சைக்கிள் சைக்கிள் எடுத்து முதல்ல சைக்கிள் கொடுத்தாங்க அப்புறம் வண்டி கொடுத்தாங்க வண்டி எடுத்து போயிடுவேன் நேராக உள்ளே போனது வாட்ச்மேன் உள்ளே போமான் விட்டுருவார் நான் போயிட்டு வாட்டு போன என்ன பண்ணார் இது மாதிரி கையெழுத்து போடணும் நீங்கள் இது மாதிரி நைட் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க பாருனா தாராளமாக செய்யுமான்னு சொல்லிட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார்
மூணு லைன் நிற்கிது இவர் இறையன்பு சார் கிளம்பி இருக்கிறார் கலெக்டர் சார் அவங்க மிஸ்ஸஸ் எங்கே போகிறீங்கன்னு ஏ இது மாதிரி வந்து மேடம் கூப்பிட்டு போனாங்கடி நான் போக போகிறேன் எதுவும் நானும் வரேன் எப்படி நடத்துகிறாங்கன்னு பார்க்குறேன் கிளம்பி வந்துட்டாங்க மூணு கியூ நிற்கிது இவங்க வந்தாங்க இவருக்கு ஒன்றும் புரியல இதில் ஆர்பிங்னு சொல்லி ரிசோர்ஸ் பர்சன் சொல்கிறது அறிவொழியில் மொ சொல்லி கொடுக்கறது கிளாஸ்னு முதல்ல அறிவொழி நடத்தணும் பாருங்கள் அப்போ அப்பப்போ முகாம் வைப்போம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஏற்கனவே ரெகுலர் ஸ்கூல் டீச்சருங்க அதை வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சனாக வந்து கலந்துக்குவாங்க அவங்கெல்லாம் இதுக்கு பயன்படுத்திக்கணும் வர சொல்லிட்டேன் நான் எல்லோரும் வந்துருந்தாங்க மாத்தியாருங்கெல்லாம் அப்போ லைன் நிற்கிது மூணு லைன் நிற்கிது இவர் வந்தார் கலெக்டர் வந்தார் சரிம்மா மூணு லைன் நிற்கிது என்ன கணக்கு எனக்கு ஒன்றும் புரியல எப்படிம்மா நடத்துவினேன் கேட்டார் சார் முதல்ல நிற்கிற லைனுங்க வந்து அஞ்சாவது படித்தவங்க அஞ்சாவது வரலும் படித்தவங்க எட்டாவது எட்டாவது டைரெக்டாக எட்டாவது போயிடுறாங்க அதே மாதிரி எட்டாம் வகுப்பு படித்தவங்க பத்தாவது ஒன்றுமே படிக்கலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் நிற்கிறாங்க ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு பள்ளிக்கூடமே போகலை அப்படின்றவங்க அவங்க வந்து அறிவொளி மையத்தில் போய் படிக்கணும் இப்போ மூணு இடமும் நிரம்பிடுச்சுங்களா அதுதான் சார் இது ரொம்ப சந்தோஷமா நீ எத்தனை பள்ளிக்கூடம் ஒன்றாலும் ஆரம்பிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அதே மாதிரி பிள்ளையார் பாளையம் சிஎஸ்எம் அங்கே சோலீஸ்வரன் கோயில்னு ஒளி ஒளிமுகதுப்பேட்டையில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஐயம்பேட்டை ராஜாம்பேட்டை இங்கே எல்லா இடத்துலையும் அதுக்கப்புறம் அந்தந்த ஏரியா பசங்க வந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்கணும் அவர் போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி நடந்துட்டுருக்கும்போது அறிவொளி மையம் நடந்துட்டுருக்கும்போது அந்த திடீர்னு தான் இறையன்பு கலெக்டர் அவர் தான் வந்தார் அப்போ வந்து கேட்டார் எங்கம்மா ஏம்மா நீ வந்து இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ எவ்வளோ பேர் படிச்சுருக்குறாங்க அப்படிங்க அந்தந்த ஏரியாவில் நீங்கள் போய் பார்த்துங்க சார் அந்த பக்கம்லாம் அவங்கவுங்க போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பச்சைபாஸ் காலேஜ் டாக்டர் பி பரமசிவம் சாருக்கும் கருத்தாளராக வருவார் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் முக்கியமாக விரும்புகிறவங்களும் அதில் கருத்தாளராக வந்து எங்கள் கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதை வச்சு தான் இறையன்பு வந்து எவ்வளோ ஒன்றா செய்யுமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வேற இது பண்ணிட்டு அவங்க கூப்பிட்ட இடத்துக்கும் அவரும் வந்து நின்றார் அதுக்கப்புறம் துளிர் இரவு பள்ளின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டவுன் ஏரியாவில் இவங்க தள்ள இவங்களை தாண்டி அது போக முடியல அவ்வளோ தூரம் போக முடியல எங்களால் அப்படின்ற அப்படின்ற இடத்துக்குலாம் துளிர் இரவு பள்ளின்னு தோப்புங்க இல்லை சீசன் தோப்புலேயே ஒளிமுகு பேட்டை ஆலடி தோப்புலே வேறு இது நாலு பள்ளிக்கூடம் மடம் தோட்டணும் இப்போ கூட அந்த மடம் தோட்டத்தில் ஒரு இடமே கிடச்சிது எங்களுக்கு அங்கே ஏற்கனவே ஒரு கொட்டா கட்டியிருந்தவங்க அது பிடிச்சி ஒரு தம்பி வாலண்டியரை வச்சு அதை பிடிச்சி இப்போ மா அங்கே கட்டடமாகவே கட்டிட்டோம் குழந்தை தொழிலாளர் சம்மந்தமான ஒரே ஒரு பாடல் எல்லா குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடம் போகணும் பத்தாண்டு கல்வியினை நிச்சயம் படித்தே ஆகணும் ஆரம்ப கல்வி நமக்கு அஸ்திவாரம் அல்லவா அணையா கல்வி தீபம் ஏற்ற ஒன்று கூடிவா கல்லம் கபடமில்லா பிள்ளை நாட்டின் முதலீடு இதனை கருத்தில் கொண்டு உனக்குள்ளே போராடு எல்லா குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடம் போகணும் பத்தாண்டு கல்வியினை நிச்சயம் படித்தே ஆகணும் ஓட்டலிலே மேசை துடைக்கும் சின்ன அரும்பை பாரு நீ கொஞ்சுகின்ற பிஞ்சு முகம் போல் இல்லையா கூறு காடுகரையில் விரகொடித்து வதங்குது ஒரு பூவு உன் கனவுகளில் சிரிக்கும் அந்த கண்மணி அப்பாரு முல்லை அரும்பாகி முழுப்பூவாய் மாறு முன்னே தொல்லை துரத்துதம்மா வளர்ப்பிறையில் தேயுதம்மா கள்ளம் கபடமில்லா பிள்ளை நாட்டின் முதலீடு இதனை கருத்தில் கொண்டு உனக்குள்ளே போராடு எல்லா குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடம் போகணும் பத்தாண்டு கல்வியினை நிச்சயம் படித்தே ஆகணும் அதாவது அந்த வரிகள் பார்த்தீங்களா அந்த வரிகளில் வந்து அவங்களுடைய கவலை அது மட்டும் இல்லாமல் செய்ய வேண்டியது என்ன ரெண்டையும் நினைச்சி ரொம்ப அழகாக பாடினீங்க பாராட்டுகள் பாராட்டுகள் அதனால தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் ஸ்கூலில் அந்த லைன்லாம் நின்று காரணமே அனைவரும் இவங்க பாடி பாடி எல்லா வீட்டில் இருந்து பிள்ளைகள்லாம் வர வச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அதனால தான் அத்தனை வந்தது முதல்ல பாட்டு பிள்ளைங்க அருமை அருமை வாழ்த்துக்கள் மேடம் கண்டிப்பாக பாட்டுக்கு அப்புறம் தான் பாடமே மேடம் இப்போ அவங்க 
சொன்னது நம்ம ஒரு டிராவல் மாதிரி போயிட்டு வந்தோம் இல்லையா அந்த டிராவலில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய பார்த்து நான் நீங்கள் உங்களுடைய பதிவு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு அதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம செய்யணும்னா நமக்கு பணமோ பேரோ புகழோ எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு நல்ல எண்ணம் இருந்தால் போகிறோம் அவங்க வந்து ரொம்ப பியூரிட்டியோட ஒரு ஒரு உண்மையாக மற்றவங்களுக்கு ஒரு சேவை செய்யணும் இந்த மற்றவங்களுக்கு நம்ம கல்வியை வந்து இம்பார்ட் பண்ணணும் இதில் ஒரு நல்ல எண்ணம் இல்லை நீங்கள் செஞ்சது தான் ஒரு வாரத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் கிடச்சிது இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அண்ட் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது ஏன்னா இந்த உங்கள் ஏஜில் இப்போ ரெண்டு வருஷம் கண்டிப்பாக இல் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வயசில் நிறைய சீனியர் சிட்டிசன்ஸு இல்லை இல்லை நிறைய இருக்கிறவங்க வீட்டில் உட்காந்து இப்படி சினிமா டிவி பார்த்துட்டு ஐயோ என்னால் முடியல உடம்பு முடியல எதுவும் முடியலன்னு இருக்கும்போது ஆர்வமாக நீங்கள் சைக்கிளில் ஓட்ட கத்துக்கிட்டீங்க இப்போ தேதி இல்லை நான் பத்து வருஷத்துக்கு முடிஞ்ச கதையை சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பா ஸோ டெஃபினட்டா ஒரு எடுத்து எடுத்துக்காட்டா இருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அதாவது அவங்க சொன்ன போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் நலச்சங்கம் எந்த அளவுக்கு அவங்க செய்த சேவைகள் வந்து போயிருக்கு எல்லாத்தையும் ரீச் ஆயிருக்குன்றது இது ஒரு பெரிய அருமையான ஒரு உதாரணம் உங்களுடைய பணிகள் மேலும் வந்து சிறக்கணும் நிறைய பிள்ளைகள் உங்க மூலமா கல்வி பெறணும் வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பா மகிழ்ச்சி மேடம் ஏன்னா உங்களுக்கு உங்கள் நீங்கள் காமிச்ச ஆர்வம் குறிப்பாக மங்கேரசோரை நிகழ்ச்சியை பற்றி தெரிஞ்ச உடனே இவங்க தொலைபேசியில் ஃபோன் பண்ணாங்க நம்ம எண் கிடைத்து தொலைபேசியில் வந்து என்னை வந்து நீங்கள் உடனே கூப்பிடணும் நான் மங்கேரசோரையில் வந்து இந்த பதிவு பண்ணணும் நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக உங்களை பாராட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சி நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னு அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் என்ன தெரியுங்களா நான் இங்கே வந்து பேசுகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா என்னக்கான ஒரு வெளிச்சத்துக்காக கிடையாது ஆனால் இதை கேட்குற நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து பல கிராமங்களில் பல சிற்றூர்களில் எல்லோரும் வந்து பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பணும் அந்த ஒரு செய்தியை சொல்கிறதுக்கு தான் நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ரொம்ப ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ரொம்ப பாராட்டுக்கிழமா அதாவது இவங்க வந்து சொன்னது என்னென்னா குறிப்பாக அந்த மூன்று பேரும் ஒருத்தர் வந்து மிகச்சிறந்த விளையாட்டு வீராங்கனை அடுத்ததாக நான் பல பேருக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னாங்க அவங்க வந்து குறிப்பாக இளைஞர்லேருந்து கல்வியை வழங்குவதற்காக நான் உறுதுணையாக இருந்தேன் மூன்று பேருடைய பதிவுகளை பார்த்தோம் இந்த மூன்று பேருடைய பதிவுகளில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமுள்ள பல விஷயங்களை செய்யக்கூடியதாக செய்து வருவதாக செய்ய போவதாக இவர்கள் சொன்ன அத்தனை வார்த்தைகளும் பலம் பொருந்திய வார்த்தைகள் இந்த பலம் பொருந்திய வார்த்தைகளுக்கு கொஞ்சம் அழகு சேர்க்கணும் கலைநயம் சேர்க்கணும் கலைநுட்பம் சேர்க்கணும் அதுக்கு நமக்கு தேவை எம்ப்ராய்டரி ஏன் வார்த்தைகளுக்கு எம்ப்ராய்டரி முடியுமா முடியும் கண்டிப்பாக ஏன்னா பாராட்டு என்பதே ஒரு அழகான எம்ப்ராய்டரி தானே அதை லக்ஷ்மி சுந்தரம் எப்படி செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு அவங்ககிட்ட கேட்கலாம்
நீ வந்து இவ்வளோ வருஷமாக இதை கிட்டத்தட்ட நான் அங்கே இருபது வருஷமாக முழுக்க முழுக்க எம்ப்ராய்டரியில் தான் நான் இருந்திருக்கேன் ஏன் நான் அங்கே போடுறது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என் குழந்தைகளுக்குன்னு ஃபுல்லாகவே நாங்கள் இதுலேயே தான் இருந்து நான் வளர்ந்துருக்கேன் நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன் நீ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி இங்கே ஏன்னா நான் காலையில் எங்கள் வீட்டை சுற்றி ஸ்கூல் தான் பார்க்கும்போது லேடிஸ் காலையில் ஏழரை மணிலேருந்து பைக்கில் பறப்பாங்க குழந்தைங்களை கூப்பிட்டுட்டு சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு ஆனாலும் இதுக்கு நடுவில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறது தான் நமக்கு கொஷின் ஸோ அப்போ நான் நினச்சேன் இந்த மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸை தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணணும் இவங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய படிச்சிருந்தால் கூட ஒரு தொழில் பண்ணணும்னு அந்த எட்டு மணி நேரம் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணுங்கிறது சாத்தியமான ஒரு கா அந்த டைமிங் வந்து அவங்களுக்கு ஒத்து வரலை ஸோ அப்போ நம்ம இது மாதிரி ஒரு தொழில் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால அவங்க வீட்டையும் பார்த்துட்டு குடும்பத்தையும் பார்த்துட்டு அவங்க இந்த வேலையும் பண்ணலாம் ஏன்னா பேசிக்கலாக அவங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு அவங்களே டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு லேடியாலையும் முடியாது எல்லாருக்குமே அது இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு அதனால் இந்த திறமையை என்னோடய முப்பது வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை அதில் வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி பேண்டமிக் பீரியடு தான் வந்து மிக டேர்னிங் பாயிண்டாக இருந்தது எனக்கு இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் பாராட்டுற முக்கியமான விஷயம் சுற்றி இருக்கிற சென்னையை சுற்றி இருக்கிற கிராமங்களில் இருக்கிற ஏழை எளியவர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு கை தொழிலாக நீங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டு கற்றுக் கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஆமாம் சார் அதை பற்றி மட்டும் இல்லை சார் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் மகிழ்ச்சி நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பித்ததும் நாங்கள் எங்கள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொரியர் பண்ணிவிடுவோம் ஹரியானாலேருந்து இங்கேருந்து கல்யாணம் பண்ணி போய் செட்டில் ஆன பொண்ணு எனக்கு ஹிந்தி தெரியல இங்கே என்னால் பேச முடியல யார் கூடயும் பழக முடியல பட் அவங்க பண்ணுற ஒரு ஒரு கைத்தொழிலையும் பார்க்கும்போது என்னால் கற்றுக்கவும் முடியல நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு பா நினைக்கும் போது உங்களோட இந்த ஆர்பி கூட்டூர் பார்த்தேன் நான் எனக்கு கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நானே எங்கள் சொந்த ஊரில் இருக்கிற ஃபீலிங் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணி எங்களுக்கு சொன்னாங்க அவங்களும் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம கிட்டக்க இல்லை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னா இப்போ சென்னையிலேருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு இருபத்தி மூன்று குடிசைகள் இந்த இருபத்தி மூன்று குடிசைகளில் நம்ம இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது இருளர் என மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் தேவை சரிங்களா அதில் இருக்கிற பெண்கள் ஆண்கள் வந்து இன்றைக்கும் மரம் வெட்ட போகிறாங்க கூலி வேலைக்கு போகிறாங்க ஆனால் பெண்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பெண்களாவது காலையில் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுறாங்க சாயங்காலமே பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வராங்க மத்தியானம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி சொன்னீங்க இல்லையா ஆனால் அந்த பெண்கள் ஏதோ ஒரு வேலை சமைக்கிறாங்க மற்ற நேரம் அவங்களுக்கான வாழ்வாதாரம் இல்லை அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு உங்களால் சொல்லி தர முடியுமா ஆனால் ஆன்லைன் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அவங்ககிட்ட அந்த வசதியெல்லாம் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ அதுக்காக தான் இந்த விக்கி ஹேண்டிகிராஃப்ட் செக்ஷனை நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனியில் எங்களை கூப்பிட்ருக்காங்க எங்கள் இருபது பேரையும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்த சொல்லி இல்லை சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் இல்லையா அவங்க பண்ண முடியும் சார் ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்கும் அவங்க சே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கற்றுக்க முடியும் அப்படி கற்றுக்க முடியும் போது அவங்களுக்கு வந்து அது மூலமாக ஒரு விற்பனை ஒரு இன்கம் வரும் அதுக்கான ஏன்னா ஒரு இந்த 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 நிகழ்ச்சியில் இது ஒரு பதிவாக நாம் வந்து வைக்கிறோம் கண்டிப்பாக முடியும் இல்லையா மேடம் உங்களுடைய அப்சர்வேஷன் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆர்கனைசேஷனில் வேறு வேறு ஃபீல்டில் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஸோ இவர் சொன்ன மாதிரி பின்னிட்டேங்க பின்னிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு வந்து இந்த எம்ப்ராய்டரி இந்த விஷயம்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஓரியன்டேஷன் ஏன்னா அம்மா வந்து ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிடுச்சு ஆனால் ரொம்ப ஆர்வமாக ஒரு ஒரு ஊருக்கும் போய் ராஜஸ்தான்னா இந்த மிரர் ஒர்க் கற்றுட்டு வருவாங்க லக்னோவில் போய் சிக்கன் ஒர்க் கற்றுட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பண்ணுறதுனால என்னால் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுது இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் வந்து விமென் வந்து எம்பவர் பண்ணுறீங்க கைத்தொழில் சிறுத்தொழில் மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் உட்காராதீங்க வாங்க வந்து வந்து ஏதாவது கற்றுக்கிட்டு வந்து முன்னேறலாம் நம்மளாம் வாழ்க்கையில் நான் அந்த ஒரு ஹோப் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நீ உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன தோண்டிட்டு இருந்ததுன்னா ஏன்னா இப்போ இந்த ஷோக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டீமில் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் ஸோ ஃபேஷன் டிசைனிங்னு ஒரு நம்ம ஆல்டர்னேட் எஜுகேஷனில் ஃபேஷன் டிசைனிங்னு ஒரு கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலராக நம்ம பண்ணலாமே அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐட
கை தொழில் எவ்வளவோ இருக்கு இவருங்க சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு எம்ப்ராய்டரிஸ் ஒரு ஒரு இடத்திலயும் இருக்கு நீங்க எல்லாமே கல்வினேட் பண்ணி கொண்டு வரீங்க கண்டிப்பா தேசிய கல்வி கொள்கையிலேயே இந்த கான்செப்ட் இருக்கு தேசிய கல்வி கொள்கை மகாத்மா காந்தி சொல்லிருக்கார் கை தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கு இல்லை ஒத்துக்கொள் அப்படின்னு கண்டிப்பா இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன பாக்குறேன்னா கேட்ஜெட் அடிக்ஷன் அதிகமாயிடுச்சு குழந்தைங்க கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கை எம்ப்ராய்டரி எல்லாம் கத்துக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கேட்ஜெட் அடிக்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு நல்ல பெருமையான விஷயம் தான் இருக்காங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேட்ஜெட் அடிக்டாக தான் இருக்காங்க அதை நான் கண் கூட நிறைய பேரை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரப்பட்டிக்கா இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஏன்னா அவங்க கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம் எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை அதனால டிவி வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தா அவங்க சீரியல்ஸ் பார்ப்பாங்க குழந்தைங்க கம்ப்யூட்டர் இருந்தா அவங்க ஒரு வேலை பார்க்குறாங்க இவங்களால வெளியிலையும் போக முடியாது வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாங்கணுங்கிற கட்டாயம் அந்த சமயத்துல இவங்க என்ன பண்றாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கேஜெக்ட் அடிஷன் அது அவாய்ட் பண்ண முடியல சூப்பர் மேடம் ஆக்சுவலி நீங்க உங்க பதிவுல நடுவுல சொன்னப்போ மத்தியானம் என்ன பண்றாங்க அதுதான் வந்து நீங்க ரொம்ப ரெண்டு மூணு முறை குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க மத்தியானம் கொஞ்சம் சோம்பலா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலாமே அந்த மாதிரியான சூழல்ல இருந்து விடுபட்டு வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரம் வாழ்வாதாரம் பெருக்குவதற்காக இந்த இடத்துல தான் எனக்கு மீண்டும் கவிஞாயிரு தாரா பாரதியினுடைய வரிகள் நினைவு கூறுது தொற்றிய சோம்பலை தூக்கி ஏறி என் தோள்களில் பூமியை தாங்கி பிடி அப்படின்னு அந்த வரிகள் தான் தோள்களில் பூமியை தாங்கி பிடிக்க வல்லவர்களாக மகளிரை உருவாக்குகின்ற அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக பாராட்டுகள் தான் இவங்களை பொறுத்தவரை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிறிய சுய உதவிக்குழுவில் மெம்பர் இப்போ தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் பல இடங்களில் பல பெண்கள் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் ஒரு மகளிர் குழுவில் உறுப்பினராக இருக்கேன் சரி பேங்க்கில் கடன் வாங்கினேன் கடனை திருப்பி கட்டுறேன் கொஞ்சம் வருமானம் வருது இது மட்டும்தான் ஒரு வரம்புன்னு அந்த வளையத்துக்குள்ளே இருக்கிற பெண்கள் தான் அதிகம் ஆனால் நான் ஒரு சுய உதவிக்குழுவில் உறுப்பினராக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி நான் என்னால் பல விஷயங்களில் முன்னேற முடியும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கிராமத்துலேருந்து நகரத்துலேருந்து நகராட்சியிலேருந்து மாநகராட்சியிலேருந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் என்னால் செய்ய முடியுன்றத ராமலட்சுமி இந்த பதிவுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொலைக்காட்சியில் பார்த்த பிறகு நம்மளோட தொடர்பு கொண்டு இதை நான் செய்கிறேன் எனக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பேச முடியுமான்னு கேட்டப்போ ரொம்ப வித்தின் டூ டேஸ் அவங்களை நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் காரணம் என்னென்னா இவங்க செய்கிற சாதனைகள் அளப்பரிய சாதனைகள் குறிப்பாக உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி என்னென்னா சுய உதவி குழுக்களுடைய வெற்றிக்காக நீங்கள் பார்வைடும் போது அரசாங்கத்தினுடைய இந்த பாவர்ட்டி ரேடிகேஷன் ஸ்கீம்ஸ் அதில் வந்து நிறைய வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க இதான ஒரு கிராமத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை சொல்ல முடியுமா சொல்கிறேங்க சார் அதாவது இப்போ என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு பிறகு பதிமூணு பன்னெண்டு பதிமூணில் வாழ்வாதார இயக்கம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து அதுதான் போயிட்டுருக்கு இது சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே சென்ட்ரலில் வந்து நேஷ்னல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷின் ஸ்டேட்டில் எங்கும்போது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஸ்டேட் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷின் போயிட்டுருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வாதாரத்திற்காக மக்களுடைய கிராமப்புற மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக நிறைய விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த விஷயத்தில் பார்க்கும்போது ம சுய உதவி குழுக்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றி கொடுக்குறது இதுதான் மெயினான ஒரு ஒர்க்காக போயிட்டுருக்கு இந்த வாழ்வாதார இயக்கத்தை பொறுத்தவரையில் அதில் வந்து இன்றைக்கி சுய உதவி அதாவது மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க கைத்தொழில் அதான் அதில் ஒரு பாடல் அம்மா ரெண்டு வரியோடு சொன்னாங்க கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கிலே ஒட்டுக்கொள் எத்தொழில் எதுவும் தெரியாமல் இருந்திடல் உனக்கே சரியாமோ ஏதாவது ஒரு தொழிலை கற்றுக்கணும் ஏதாவது ஒரு தொழில் நிமித்தமாக நம்ம கையில் இருந்ததுனா தான் அந்த தொழிலை கொண்டு நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றம் முடியும் அப்படிங்கிற முதத்தில் தொழில்கள் கற்றுக் கொடுத்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் டிடியுஜிகேஒய் அப்படிங்கிற ஒரு அமை இது மூலமாக இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பயிற்சியுடன் கூடிய வேலை வாய்ப்பும் அதில் கொடுக்கப்பட்டது இதன் மூலமாக நிறைய மக்கள் வந்து இன்றைக்கி வாழ்வாதாரத்தில் மேலே வந்திருக்காங்க லோன் வாங்குகிறோம் ஐயா பேசும்போது ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க லோன் வாங்க நிறைய குழுக்கள் அப்படி இருக்காங்க ஆனால் அன்னைக்கு அந்த மாதிரியான குழுக்கள் கிடையாது ஏன்னா லோனை வாங்கி அதற்கான ஏதாவது ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்டு அந்த தொழில் மூலமாக அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் வாழ்க்கை தரத்தையும் இன்றைக்கி முன்னேற்றிட்டு இருக்காங்கிறது தான் உண்மையானது சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அருமை அருமை அதாவது எடு எடு தோடா உன் எழுச்சி இ
புது புரட்சி அப்படின்னு இந்த இயற்கை மடியில் அப்படின்னு இந்த நிலத்தில் இந்த பூமியில் ஒரு புரட்சி விதையை அவங்க தூவிட்டுருக்காங்க ராமலட்சுமியுடைய பதிவுகள் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்க இயர் வைஸ் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டு இந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா இயர் வைஸ் சொன்னப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சாதனை உயரம் வந்து ரொம்ப பெருசு அதனால் பாராட்டுறோம் மேடம் அவங்களுடைய ரூரல் செக்மெண்ட்டுக்கு நாம் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எக்ஸாக்ட்லி சிட்டியிலலாம் வேலை பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஒரு ஒரு வில்லேஜ்லேயும் போய் ஒரு ஒரு இதுலேயும் போய் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் எங்களோட ஆல்டர்னேட் ஸ்கூல் அந்த ஹோம் ஸ்கூலிங்கிற அந்த கான்செப்டில் பி த சேஞ்ச்னு ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்குது அது வந்து குழந்தைங்க வந்து சோஷியல் காசஸில் இன்வால்வ் ஆகணும் ஸோ நீங்களாகட்டும் சரி அந்த மேடம் ஆகட்டும் சரி நீங்களாம் ரொம்ப அருமையாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நாங்கள் நிறைய லைப்ரரிஸ் செட் பண்ணுறோம் இந்த சிறு தொழில் தொழில்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்பட்டாலும் டெஃபினெட்லி ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ ரொம்ப அருமையாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து நீங்கள் மனசால் பேசுகிறீங்க ஒரு ஒரு புரட்சிகரமாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அது அப்படி நிற்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள் ஃபீல்டில் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒரு தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் நம்முடைய சிறப்பு விருதினர் தேசிய அளவில் விருதுகள் மாநில அளவில் விருதுகள் வந்து சமீபத்தில் கூட அவங்களுக்கு விருது கல்வியாளர் முறையில் அது தவிர இந்தியாவில் இந்த கல்வி அப்படின்னு எடுத்தாலே ஒரு சில நிபுணர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்பார்கள் அப்படி தன்னுடைய கருத்து பதிவுகளை குறிப்பாக பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்காக தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருக்காங்க மேடம் தீபா திரேயா இப்போது இந்த ஐந்து பேருடைய பதிவு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு பார்வையாக நீங்கள் பார்த்து ஒரு நிறைவு கருத்தாக உங்களுடைய கருத்து என்ன இது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்மணிகளுமே ஒரு சேஞ்ச் மேக்கராக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து இல்லை இப்போது வந்து இந்த வாட்டி இன்டர்நேஷ்னல் விமன்ஸ் டேவோட தீமே வந்து பிரேக் த பாயஸ் அதுதான் தீமே ஸோ அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களுமே ஒரு 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 ரூட் எடுத்துகிட்டு ஃபுல் அவங்க பர்பஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் எல்லாத்துலேயும் காமன் த்ரெட் என்ன தெரியுதுன்னா எல்லாருமே லைஃப்ஸை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எந்த எது எடுத்தாலும் ஒரு கைத்தொழிலாகட்டும் சோஷியல் ஒர்க் ஆகட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவங்க நிறைய எஜுகேஷன் செக்டரில் நிறைய ரூரல் ஏரியாஸில் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எல்லாருமே செய்கிற ஒரு விஷயம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் லைஃப்ஸ் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த இதில் நான் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு தகுதி இருக்கானே எனக்கு ஒன்று தோணுது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவங்கெல்லாம் நிறைய சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது கேட்குறதுக்கு இது இன்னும் நிறையா உலகத்துக்கு போய் சேரணும் அண்ட் இவங்க சொன்ன மாதிரி தூர்தர்ஷன்னால எங்களுக்கு அந்த சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் தான் அப்படின்னா என்னம்மான்னு இப்போல்லாம் பசங்க கேட்குறாங்க பட் இது வந்து தூர்தர்ஷன் வந்து இவ்வளோ குவாலிட்டியான கண்டென்ட் இன்னும் இந்த இந்த இவங்கள எல்லாரையும் நம்ம ஒன்றா சேர்க்கறதுக்கு எந்த அளவுக்கு பாடுபட்டிருப்பீங்க எப்படி எவ்வளோ ரிசர்ச் ப போயிருக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப நன்றி இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அத்தனைக்கு முத்தாய்ப்பாக நாம் நேர்களுக்கு சொல்வது என்னவென்றால் நீங்கள் பல பேர் சாதித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சாதிக்க நினைக்கிறீர்கள் சாதித்தவர்கள் இப்பொழுது சாதிப்பவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக எழுதலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நீங்கள் வந்து பங்கு பெறுவதற்காக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மின்னஞ்சல் இவை இப்பொழுது திரையிலே காண்பிக்கப்படுகின்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளலாம் எழுதுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய வெளிப்பாடு என்னவென்றால் சாதனையாளர்களை பாராட்டுவது அது மட்டுமல்லாமல் பலரை சாதிக்க தூண்டுவது மகளிரை மட்டுமா ஆண்களையும் தான் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்